Why do we want to be better than others? Bakit gusto mong maging mas magaling kesa sa iba? Sabi nga po nila, life is a lifelong competition. Bawat stages daw, panahon ng ating buhay, meron tayong gustong patunayan na mas nakaangat tayo, mas nakalamang kesa sa iba. Halimbawa, pag kapanganak daw ng bata hanggang 2 years old, ano yung pinag-uusapan? Sino yung pinaka-cute na sanggol? Di po ba? Pag nakita mo yung baby ng iba, sinasabi mo, ay, ang cute, 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 cute. Ang ganda, ang guwapo. Pero pagkatapos, pag wala na, nilalait mo. Pangit lang. Ang itim-itim. Pangu yung ilong. Mas maganda yung apo ko. Mas guwapo yung mga anak ko. Di po ba ganyan? Pag naman po, 3 years old to 8 years old, ano pinag-uusapan ng mga bata? Paramihan daw ng laruan. Mas maganda yung laruan ko kesa sa iyo. Mas marami akong toys. Pagdating naman po ng 9 years old to 18 years old, ano naman po ang pinag-uusapan? Pataasan daw ng grades. Pinagmamalaki, valedictorian ako, salitotorian ako, may medal ako, kayo wala. Kaya yung iba, hanggang doon na lang sa best in conduct, perfect attendance. Pag walang medalya na madala sa graduation, ang ginagawa ng iba, bumibili ng medalya para meron lang maisabit sa kanilang mga magulang. Hindi po ba? Pagdating daw ng 19 years old to 25 years old, anong pinag-uusapan? Pagandahan ng eskwela. Saan ka pumapasok? Ako, Ateneo. Ikaw, ako, De La Salle. Pagdating mo ng 26 years old to 35 years old, ano naman ang pinag-uusapan? Pagandahan daw ng asawa. Papogihan ng asawa. Pagandahan ng pamilya. Pagdating naman ng 36 years old to 45 years old, anong pinag-uusapan? Palakihan ng income. Mas mayaman ako kesa sa inyo. Hindi sasabihin directly, pero mararamdaman mo, hindi po ba? Pagdating naman ng 46 years old to 55 years old, ano ang competition? Padamihan ng gamit, palakihan ng bahay, pagandahan ng kotse, pagandahan din ng mga devices. Yun yung importante. Pagdating naman ng 56 years old to 70 years old, anong pinag-uusapan ng mga matatanda? Padamihan daw ng gamot, padamihan ng sakit. Yung pong mga matatandang pare, ganyan eh. Pag nagre-retreat kami, binibilang, ilan yung mga gamot mo? Sampo, o sa akin, 15. Ano yung sakit mo? Meron akong arthritis, meron akong ulcer, etc., etc. Yan ay pinag-uusapan pag matanda ka na. E pag 70 years old, pataas. Ano po ang paligsahan? Ano nang pinag-uusapan? Tapos na yung gamot, tapos na yung sakit. Pabonggahan daw ng libing. Pati yung pinag-uusapan. Opo, maririnig mo. Yung mga nakikipaglibing, nakikipaglamay. Buti pa doon sa isang libing na pinuntahan ko. Merong mani, may chichirya, may ice cream. Dito, sopas lang. Pati yun, nireklamo. Di po ba? Life is a lifelong competition. But this is the warning, my dear friends. Babala. When you constantly compare yourself and compete with others, and when you have this desire to become more better than others, you are becoming like the devil and not like God. Narinig niyo po ba doon sa ating unang pagbasa tungkol po sa Diyos at ang demonyo nag-uusap. Pinagmamalaki ng Diyos itong si Hob. Sabi niya, itong aking alipin, Itong aking servant, itong aking minamahal na si Hope, walang papantay sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Sumagot daw po itong si Satanas, ang demonyo. Kaya tapat lang naman sa iyo yan kasi binibigyan mo ng maraming blessing. Tingnan niyo po yung ginagawa ng demonyo. Gustong patunayan ng demonyo na mas magaling ako. Ako'y gawa mo dati. Ako'y isang anghel. Yan ang gusto ng demonyo. To become the apple of the eye of the Lord. Nagseselos ang demonyo sa atin kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Gusto tayong ibaba ng demonyo, patunayan sa Diyos. Yung minamahal mong taong yan, hindi naman talaga mabuti yan. Bakit minamahal mo siya? Ako, perfecto ko. Ako, anghel ako. Mas magaling ako sa kanila. Bakit hindi mo ko mas mahalin kesa sa kanila? Look how the devil wants to become better than us. Kaya nga, pag meron kang ganyan na ugali, 
mag-alala ka, matakot ka, dahil nakakamuka mo ang demonyo, pumapasok na ang masama sa iyong puso. At nangyayari din yan sa mga malapit sa Diyos, sa mga malapit sa simbahan. Narinig din po natin ito sa Ebanghelyo, that an argument broke among the apostles, the disciples. At ano po ang pinag-uusapan nila? Who among them was the greatest? Sino ba sa atin yung mas magaling? Gusto patunayan na sila ay mas mabuti, mas mahal ni Jesus, mas close sa Panginoon. At nangyayari po yan. Tingnan niyo po sa ating mga simbahan, pinag-uusapan, sino mas close sa pare? Mas mahal kami ni Father kasi nilalabas kami, kumakain kami sa restaurant. Tapos si Popos pa sa Facebook, ano pong nangyayari nun? Nagkakaingitan, nagkakaroon ng selosan, nagkakaroon ng away. Di po ba? Yung mga iba nagsaserve, kamukha po yung mga nagbabasa. Gusto, pakita, akong pinakamagaling na magbasa. Kaya nga, no, ini-itchipwere yung mga iba. Pag-piesta, pag-pasko, pag-malaki yung mga okasyon. Aba, kung hindi kilala yung nagbabasa, bigla-bigla, pinapaalis. Hindi, <laughs> Alis dyan. Ako magbabasa dahil feeling siyang pinakamagaling. Nangyayari din po yan sa mga nagpapasubo. Matinatawag natin yung Christic Minister. Gusto nila katabi nila yung pari pag sila'y nagpapasubo. Dahil ang feeling daw nila, no, mataas ang kanilang posisyon. At nakakalungkot po. Bakit? When competition starts, something dies. Something is destroyed. And what is it? It is joy. Hindi niyo po napansin. Pag nag-uumpisa na gusto mong maging mas magaling ka, mas mabuti, pag ikaw ay nakikipag-unahan sa iba, nawawala yung tuwa, nawawala yung saya. Kaya nga ang ating Panginoon, kinuha daw ang isang maliit na bata at sinabi niya, kung hindi kayo magiging kamuka ng maliit na batang ito, hindi kayo makakapasok sa langit. Whoever does not receive this child in my name does not receive me. Pinapaalala sa kanila na maging kamuka kayo ng maliit na batang ito. Because whoever becomes the least among you becomes the greatest. Hindi naman pinag-uusapan dyan kung sino yung pinakamagaling, kung sino yung pinakauna. Pero ang pinag-uusapan sa buhay ay yung masaya ka ba? Nakakapatay ng tuwa pag merong paligsahan. Nakikita ko po yan sa liga, di ba? Sa basketball. Bakit napaka-init ng laban? Nauuwi sa suntukan, sa gulo. Eh, laro lang naman. Eh, kasi yung laro, naging competition na. May pinag-aawayan. Let us remember the words of Pope Francis who said, Joy is the air that every Christian should breathe. Ang tuwa, ang galak, ang hangin na kailangan ng ating mga katawan. Hindi natin kailangan makipag-kompetensya, makipag-unahan, sa iba. Ang kailangan lang natin ay mabuhay dito sa mundo. Maging masaya ka sa iyong buhay. Sundan mo ang utos ng Diyos. What you need is to live your life faithfully, joyfully, and lovingly. And that is enough.